அமலு திருமலிலோனி தோகன்னு ஜாரி காண்டல்லனு பரசிலின்சினா TTD EVO அப்பலைகுண்ட க்ஷேத்திரல்லும் பிராரம்பமைன தனுர் மாச போஜலு உண்ஜல் சேவா திரிச்சு உட்சவால்லு சிரி பிரசன்ன வேங்கடேச் வரிடி திவிய தர்சினம் धनुर्मास सुभवेला वैष्णव क्षेत्रालो तिल्पावै पासुर पैठनम् अन्नवरनलो मेट्लोच्चवं सिम्हाचलं अप्पन्न सनिदिलो गंटा नादं पुरातन प्राभवंतो वेलुवंदु तुन्न वैष्णव दिविय क्षेत्रम् तिल्पतिलोनी स्री लक्ष्मी காமாக்ஷி சமேத்த கப்பிலேச்வல் ச்வாமி வாரி கல்யானந்து திருனகரம் பக்தி பரிமலாலு வெது சல்லிந்தி மாச சிவராதி சந்தர்ப்பங்க கப்பிய திர்த்தன்லோனி கல்யான் உட்சுவ மண்டுப்பன்லு ச்வாமி அம்மவார்லனு அர்ச்சகலு சர்வாலங்கர சொப்பித்தங்க கொலுவுதேச்சாரு அனந்தரம் சைவாக மொக்தங்க डिसेम्बर 10 तेदी नुँची सर्वदस्यनम् भक्तिलकु टाइम स्लाट विधानानी टीटीडी प्रयोगात्मकंगा अमलु चेनुंदी इनेपत जल्लो तिरुमललो 14 प्रांतालो एरपाड चेसिना टाइम स्लाट काउंटर लनु सेनिवारं टीटीडी इवो अनिल कुमार சிங்கால்ட்டிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடிடி
దర్శనం చేసుకున్నటువంటి భక్తులు ప్రస్తుతానికి వాళ్ళు టైం స్టార్ట్ కానీ లేకుండా డైరెక్ట్గా వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ టూలో వచ్చి వెయిట్ చేసుకొని ఆ వెయిటింగ్ సమయంలో రద్దీని బట్టి రెండు గంటలు ఆరు గంటలు పది గంటలు పద్నాలుగు పదహారు గంటల వరకు కూడా పీక్ రద్దీ సీజన్లో వేచి ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది చాలామంది భక్తులు చిన్నపిల్లలతో వృద్ధులు ఆరోగ్యం బాగాలేనటువంటి భక్తులు వాళ్ళందరూ కూడా కరెక్ట్గా మాకు దర్శనం ఎప్పుడు లభిస్తుంది అది ప్రకటించాలనేది ఎప్పటి నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తూనే ఉన్నారు అయితే అటువంటి భక్తుల కోసం కూడా మనం వాళ్ళ తిరుమల చేరాక టైం స్లాట్స్ ఒకవేళ కేటాయించగలిగితే వెయిటింగ్ సమయం తగ్గదు కానీ ఆ వెయిటింగ్ వాళ్ళు క్యూ కాంప్లెక్స్లోనే కూర్చొని వెయిట్ చేసే బదులు ఎవరికి వాళ్ళు ఇష్టం ఉన్న చోట మిగతా ప్లేసెస్కి వెళ్ళి అదేవిధంగా అకామిడేషన్ ఉన్నవాళ్ళు అకామిడేషన్కి వెళ్ళి వారికి కేటాయించి టైం స్టాఫ్ కారణం వచ్చినట్లయితే వాళ్ళు కూడా వెయిటింగ్ లేకుండా గంట గంటన్నర రెండు గంటల లోపే స్వామివారిని దర్శించుకొని బయటికి వెళ్ళి వచ్చిన ఉద్దేశంతో సర్వదర్శనం భక్తుల కోసం వచ్చిన భక్తుల కోసం కూడా టైం స్టాఫ్ కేటాయించాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు ప్రయోగాత్మకంగా మనం సోమవారం ఉదయం నుంచి ప్రవేశపెట్టేటప్పుడు దుర్వినియోగం కాకుండా చూసుకోవాలి కాబట్టి ఆ భక్తులు ఆధార్ కార్డు తీసుకోవాల్సి తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది వాళ్ళు ఆధార్ కార్డు తీసుకొచ్చి ఏ లోక కౌంటర్కి వెళ్ళి అంటే కౌంటర్లు ఎక్కువ సమయం పట్టదు వారు క్యూ లైన్లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కౌంటర్ టర్న్ వచ్చాక దాదాపు ఇరవై సెకండ్ల నుంచి ముప్పై సెకండ్ లోపల వాళ్ళకి ఆ టోకన్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది కాకుండా ఎవరికి అది ఆధార్ కార్డు లేవు వాళ్ళు ఎటువంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు స్వామివారి దర్శనం కోసం ఆధార్ కార్డు అవసరం లేదు ఆధార్ కార్డు ఉన్నా లేకపోయినా అంతకుముందు లాగా వాళ్ళు సర్వదర్శనంలో వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్కి వచ్చి స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవచ్చు కాకపోతే టైం స్లాట్ పొందాలంటే అప్పుడు ఆధార్ కార్డు అవసరం దానివల్ల ఏంటంటే ఆధార్ కార్డు లేని వాళ్ళు నేరుగానే వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ టూకి వచ్చి అంతకుముందు లాగానే కంపార్ట్మెంట్స్లో వేచి ఉండి వారికి ఏదైతే సమయంలో ఆ కంపార్ట్మెంట్స్ రిలీజ్ చేస్తారో ఆ సమయాన్ని బట్టి వాళ్ళు కూడా స్వామివారిని దర్శనం చేసుకుంటూ వాళ్ళు కూడా ఈ కార్యక్రమం అందరూ కూడా సహకరించి సక్సెస్ చేసుకోవాల్సిందిగా మనం చేసుకుంటూ ఓం నమో వెంకటేశ్ అంతకుముందు తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్ లో సర్వదర్శనం కౌంటర్లలో విధులు నిర్వహించనున్న టీటీడీ సిబ్బందికి అధికారులు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా టోకన్ల జారీ విధి విధానాలను వివరించారు తిరుపతికి సమీపంలోని టీటీడీ అనుబంధ క్షేత్రం అప్పలాయగుంట శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ధనుర్మాస పూజలు వైభవపేతంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా శనివారం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉంజల సేవ రమణీయంగా జరిగింది విశేష అలంకార శోభితులైన స్వామి అమ్మవార్లకు అర్చకులు వేదం నాదం గానం సహితంగా ఉంజల్ సేవ నిర్వహించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు అనంతరం ఉభయ దేవేరి సమేతంగా శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారు తిరువీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తుల కర్పూర హారతులు అందుకున్నారు ఇక ధనుర్మాసం సందర్భంగా భక్తులు తెల్లవారుజాము నుంచే అప్పలాయగుంటకు చేరుకుని శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వరుని దివ్య దర్శనం చేసుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు సర్వదర్శనం టైం స్లాట్ విధానాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా ఈ నెల పద్దెనిమిదవ తేదీ నుండి టీటీడీ అమలు చేయనున్న నేపథ్యంలో తిరుపతి నుంచి తిరుమలకు వెళ్లే శ్రీవారి భక్తులకు అలిపిరిలోని సప్తగిరి తనిఖీ కేంద్రం వద్ద అవగాహన కల్పించడానికి శ్రీవారి సేవకుల ద్వారా కరపత్రాలను పంపిణీ చేస్తోంది తిరుమల శ్రీవారి దర్శనార్థం విచ్చేసే సాధారణ భక్తులకు తిరుమలలో సర్వదర్శనం స్లాట్ విధానాన్ని ఈ నెల పద్దెనిమిదవ తేదీ నుండి ఇరవై మూడవ తేదీ వరకు ఆరు రోజుల పాటు ప్రయోగాత్మకంగా భక్తులకు టోకెన్లు జారీ చేయనున్నారు తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి క్యూ లైన్లలో గంటల తరబడి వేచి ఉండకుండా త్వరితగతిన శ్రీవారి దర్శనాన్ని సర్వదర్శనం భక్తులకు కల్పించడానికి ప్రయోగాత్మకంగా టైం స్లాట్ విధానాన్ని టీటీడి ప్రవేశపెడుతోంది ఇందుకు సంబంధించి తిరుమలలోని ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ సిఆర్ఓ కార్యాలయం నందకం విశ్రాంతి భవనంతో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో నూట పదిహేడు కౌంటర్లను టీటీడీ సిద్దం చేసింది ఈ విధానం ద్వారా శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులు తప్పనిసరిగా తమ ఆధార్ కార్డు చూపించి టైం స్లాట్ పద్దతిలో శ్రీవారి దర్శనం టోకెన్ ను పొందవలసి ఉంటుంది ఆధార్ కార్డు తీసుకురాని భక్తులు ఎప్పటిలాగే సర్వదర్శనం కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉండి శ్రీవారిని దర్శించుకోవచ్చు ఇందుకు సంబంధించి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తిరుమలకొచ్చే శ్రీవారి భక్తులకు అవగాహన కల్పించడానికి 
తిరుపతిలోని సప్తగిరి తనిఖీ కేంద్రం వద్ద ఆర్టీసీ బస్సులలో ప్రైవేటు వాహనాల్లో ద్విచక్ర వాహనాల్లో తిరుమలకు వెళ్లే భక్తులకు శ్రీవారి సేవకుల ద్వారా కరపత్రాలను పంపిణీ చేస్తోంది ఈ అంశాలను తెలుగు హిందీ ఆంగ్లం తమిళం కన్నడ భాషల్లో ఒకే కరపత్రంలోనే ప్రచురించి పంపిణీ చేస్తున్నారు తిరుపతి కపిల తీర్థం మార్గంలోని శ్రీ పెరిందేవి సమేత వరదరాజస్వామి వారి ఆలయంలో ధనుర్మాసం ప్రారంభం సందర్భంగా తిరుప్పావై పాసుల ప్రవచన కార్యక్రమం ఘనంగా ప్రారంభమైంది ప్రతి ఏటా ధనుర్మాసంలో ఈ ఆలయంలో పాసుల ప్రవచనం నెల రోజుల పాటు నిర్వహించడం సంప్రదాయం శ్రీ మహావిష్ణువుకు ఎంతో ప్రీతికరమైన ధనుర్మాసంలో స్వామి అమ్మవార్ల దర్శనానికి తిరునగరి వాసులు పెద్ద ఎత్తున ఆలయానికి తరలివస్తారు పాసుల ప్రవచనంలో పాల్గొని తరిస్తారు ఈ నేపథ్యంలో శనివారం శ్రీ పెరిందేవి సమేత వరదరాజ స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనకర్త డాక్టర్ కె రాజగోపాలన్ ఆండాల్ తిరుపావై పాసురాలను ప్రవచించారు ఈ రెండవ రోజు పాసురములో వయత్తు వాడువీరు కాల్ నామం నమ్ పావైక్ చెయ్యు కిరిశైగల్ కేళీరో అని ప్రారంభమవుతుంది ఈ వ్రతంలో పాల్గొంటున్నటువంటి వారు చేయవలసినటువంటి పనులని ఒక్కసారి చెబుతున్నాను వినండి అని పైపైకి కనిపించేటటువంటి అర్థముగా ఈ పాశురం ప్రారంభింపబడుతుంది ఈ పాశురములో అనేకమైనటువంటి దాన ధర్మములు చేయ చేయమని గోదాదేవి సెలవిచ్చి ఉన్నారు అదేవిధంగా సౌందర్య పోషణలో శరీరాన్ని పూర్తిగా కూడా పక్కన పెట్టి సౌందర్య పోషణ కోసం మాత్రము కాకుండా ఆంతరంగమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక భావనతో భగవంతుణ్ణే స్మరిస్తూ కీర్తిస్తూ సేవిస్తూ ఈ వ్రతంలో పాల్గొనాలి అని కూడా చెప్పబడి ఉన్నారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా అన్నవరం క్షేత్రంలో ధనుర్మాస పూజలు శాశ్వతంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి వారి ఆలయానికి చేరుకునే సోపాన మార్గంలో మెట్లోత్సవాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు ముందుగా శ్రీ రమ సహిత సత్యనారాయణ స్వామి వారిలను ఊరేగింపుగా తొలి మెట్టు వద్ద వేంచెపు చేసి పూజలు జరిపారు ఆపై స్వామి అమ్మవార్లను వెండి పల్లకీలో మెట్ల మార్గం ద్వారా కొండపైకి తీసుకువెళ్లారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను అనుసరిస్తూ మెట్టు మెట్టుకు పసుపు కుంకుమలతో పూజిస్తూ గోవింద నామస్మరణలు చేస్తూ కళా ప్రదర్శనలతో ఆలయానికి చేరుకున్నారు ఇటు సింహాచలం శ్రీ వరాహ లక్ష్మి నృసింహస్వామి వారి ఆలయంలో ధనుర్మాస శుభ గడియలను పురస్కరించుకుని ఘంటానాద కార్యక్రమం విశేషంగా జరిగింది ప్రత్యక్ష దైవం సూర్యనారాయణుడు ధనుర్ లగ్నంలోకి ప్రవేశించే పుణ్యకాలంలో గోదాదేవిని పల్లకిలో స్వామివారి సన్నిధికి వేంచేపు చేసి ఘంటానాదంతో దివ్య ప్రబంధ పఠనం నిర్వహించారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని శివాలయంలో శని త్రయోదశి పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా నవగ్రహ మండపంలో భక్తులు శనీశ్వరునికి అభిషేకాలు జరిపి నైవేద్యాలు సమర్పించారు అలాగే మంగమూరు రోడ్డులోని శ్రీ శృంగేరి శారదాపీఠం గాయత్రిదేవి ఆలయంలో ధనుర్మాసం సందర్భంగా తిరుప్పావై ప్రవచనాలను ప్రారంభించారు శ్రీ గాయత్రిదేవిని గోదాదేవి చిత్రపటాలను చూడ చక్కగా అలంకరించి పూజలు చేశారు ఇక నంజాల శ్రీ నాగలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శని త్రయోదశి ధనుర్మాస పూజలను విశేషంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయంలోని శ్రీ మహాగణపతి పరమేశ్వర నవగ్రహాది సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వాళ్లకు పంచామృతాభిషేకం జరిపి హారతులు సమర్పించారు కడప నగరంలోని శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి పల్లకి సేవ నయన మనోహరంగా జరిగింది ముందుగా అమ్మవారిని విశేషంగా అలంకరించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు నిజామాబాద్ సుభాష్ నగర్ లోని రామాలయంలో ధనుర్మాసం సందర్భంగా ప్రత్యేక అర్చనలు నిర్వహించారు శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులను సర్వభరణాలు పుష్పమాలలతో అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు సామూహికంగా తిరుపావై పాసురాలను పఠించి రామచంద్రుడి కృపకు పాత్రులయ్యారు తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి ఆలయంలో సీతారామ లక్ష్మణులకు తిరుచి ఉత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ప్రతి శనివారం ఆలయంలో స్వామివారికి తిరుచి సేవ నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఈ నేపథ్యంలో శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులను స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి బంగారు తిరుచిపై వేంచేపు చేశారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ తిరుపతి పొరవీధుల్లో జానకీరాముల తిరుచి ఉత్సవం కనుల పండుగ సాగింది ఇక తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో స్వామి అమ్మవార్లకు తిరుచి ఉత్సవం ఘనంగా జరిగింది సర్వాలంకార శోభితులైన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారులను తిరుచిపై కొలువు తీర్చి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు అడుగడుగున కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించి ప్రాణమిల్లారు 
శ్రీ మహావిష్ణువు ఆరాధనకు సర్వశ్రేష్టమైన ధనుర్మాసాన్ని పురస్కరించుకుని తిరుపతి అన్నమాచార్య కళామందిరంలో టిటిడి ఆళ్వ దివ్య ప్రబంధ ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో తిరుపావై ప్రవచనాలు వేడుకగా ప్రారంభమయ్యాయి అత్యంత అట్టహాసంగా ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమానికి టిటిడి చినజాల స్వామి శ్రీ గోవింద రామానుజ జయస్వామి హాజరై జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ధనుర్మాస విశిష్టతపై అనుగ్రహ భాషణం చేశారు అనంతరం ద్వారం లక్ష్మి తిరుప్పావై పాసురగానం చేశారు అదేవిధంగా డాక్టర్ చక్రవర్తి రంగనాథన్ తిరుప్పావై ప్రవచనం చేశారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ వైష్ణవ భక్తి తత్వం అనే పుస్తకాన్ని చిరజేర స్వామి ఆవిష్కరించారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ వందే గోమాతరం గోవుతో మానవ జీవన వ్యవస్థకున్న అనుబంధం విడదీయరానిది గో సంతతిని సంరక్షించాలన్న మహత్తర ఆశయంతో గోమాత విశిష్టతను తెలియజేస్తూ మన సనాతన సంప్రదాయ పరిరక్షణే ధ్యేయంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ ను టిటిడి నెలకొల్పింది ఈ సత్సంకల్పంలో మీరు భాగస్వాములు కండి శ్రీవారి కరుణామృతాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టిటిడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తెలియ స్వాగతం తిరుపతి పట్టణం ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలకు ఆధ్యాత్మిక ధామాలకు ఆలవాలమై వెలుగొందుతోంది అటువంటి తిరునగరంలో చారిత్రక ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయానికి అతి సమీపంలో నెలవైన శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి వారి దేవాలయం భక్తుల కొంగు బంగారంగా విరాజల్లుతోంది నిత్యోత్సవాలతో పాటు వార్షికాదు విశేష ఉత్సవాలతో ప్రత్యేకించి ధనుర్మాసంలో వేడుకగా జరిగే కైంకర్యాలతో స్వామివారి సన్నిధి భక్త శోభితంగా దర్శనమిస్తుంది శ్రీ మహావిష్ణువు ఆరాధనకు ఎంతో శ్రేష్టమైన ధనుర్మాస శుభ గడియల్లో తిరుపతి శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి వారి ఆలయ విశేషాలను మీకందిస్తోంది మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ లక్ష్మీ సమేతంగా నారాయణుడి దర్శనం సర్వ శుభదాయకమని పురాణోక్తి క్షీరసాగరంలో ఆదిశేషుడి పాంపుపై శ్రీ మహాలక్ష్మి పాదసేవలో నిరంతరం ధ్యాన ముద్రలో లోకావలోహనం చేసే వైకుంఠ నారాయణుడి దివ్య మంగళమూర్తి మన మదిలో స్ఫురిస్తే చాలు అణు అణువు భక్తి పులకింపలతో మనసు ఉత్తేజితమవుతుంది అటువంటి ఆ స్వామి లక్ష్మీ సమేతుడై ఎంతో అపురూపంగా సుందరంగా అనుగ్రహించే పుణ్య ప్రదేశం ఎక్కడుందో తెలుసా ఇంకెక్కడ మన తిరుపతిలోనే అవును చారిత్రక పురాణ ప్రసిద్ధి చెందిన తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి మహాదివ్య క్షేత్రానికి అతి సమీపంలో దక్షిణ మాడవీధిలో ఉన్న మహిమాన్విత వైష్ణవ ఆలయమే మనం ఇప్పటిదాకా చెప్పుకుంటున్న శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి వారి దివ్య సన్నిధానం శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన ఈ పురాతన దేవాలయాన్ని విజయనగర రాజుల కాలంలో పదిహేను వందల ముప్పై మూడవ సంవత్సరంలో నిర్మించినట్లు చెబుతారు అనంతరం పదహారు వందల పదకొండవ సంవత్సరంలో విజయనగర చక్రవర్తి వీర వెంకటపతి రాజు ఆలయాన్ని జీర్ణోద్ధరణ చేసి శ్రీవారి సేవలో తరిస్తూ 
స్వామి కైంకర్యం కోసం సుప్రభాతాన్ని రచించిన ప్రతివాద భయంకర అన్నం వంశీయులైన నైనాచార్యుల కుటుంబానికి ఎన్నో విలువైన మాన్యాలను ఆలయ నిర్వహణ కోసం దానపత్రంగా రాసిచ్చినట్లు శాసనాధారాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి నాటి నుంచి ప్రతివాద భయంకర వంశీయుల నిర్వహణలో ఆలనాపాలనకు నోచుకున్న శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ స్వామి వారి దేవాలయం తదనంతర కాలం అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలోకి అటు నుంచి రెండు వేల మూడులో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పాలనా పరిధిలోకి చేరింది రెండు వేల ఐదులో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ స్వామి వారి ఆలయ జీర్ణోద్ధరణ కార్యక్రమాన్ని అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించింది నిత్య పూజలు విశేష ఉత్సవాలు ఊరేగింపులతో ఎంతో ప్రశాంతంగా గోచరించే శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ స్వామి వారి దేవాలయానికి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజు స్వామివారు కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాలలో ఊరేగింపుగా చేరుకుని ఆస్థానం స్వీకరిస్తారు దీంతో ఈ క్షేత్రాన్ని ఉపాలయంగానే భావించి ధ్వజస్తంభాన్ని నెలకొల్పలేదు ఇక ఆలయ ప్రవేశంలో మూడంతస్తులతో ఐదు కలశాలతో శిల్ప సమన్వితంగా శోభిల్లే ఎత్తైన రాజగోపురం ఎంతో ఆకర్షణీయంగా నిలవై ఉంది ఇక ఆలయ ప్రవేశం చేయగానే పచ్చని ఉద్యానవనం శిల్ప శోభిత మండపం భక్తులకు స్వాగతం పలుకుతాయి భక్తులు ముందుగా ప్రదక్షిణలు చేసి ఆపై జయ విజయుల అనుమతితో గర్భాలయంలోని శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణుడి దర్శనం చేసుకుంటారు గర్భాలయంలో స్వామివారు ఆసీన భంగిమలో అతి సుందరంగా లక్ష్మీ సమేతుడై ఎల్లవేళలా భక్తులపై కరుణావీక్షణాలను ప్రసరింపజేస్తూ రమణీయంగా కొలువై అద్భుతంగా దర్శనమిస్తూ ఉంటారు స్వామివారి సన్నిధికి ముందుగా తూర్పు వైపు శ్రీ పెరియాల్ వార్ పరమర్ వైపు ప్రతివాద భయంకర అన్నం సన్నిధి ఉంటాయి ఇక గర్భాలయంలోనే శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వరదరాజస్వామివారి ఉత్సవర్లకు కూడా నిత్యార్చనలు ఉత్సవాలు వైఖానస ఆగమోక్తంగా జరుగుతూ ఉంటాయి ప్రత్యేకించి ధనుర్మాసంలో స్వామివారికి విశేష కైంకర్యాలు భక్తిరస భరితంగా నిర్వహిస్తూ ఉంటారు ఇక స్వామి అమ్మవార్లను సేవించిన భక్తులు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలోని తులసి ఉసిరి అశ్వత్థ మారేడు వృక్షాలను ఆ వృక్షాల ఛాయలో నెలవైన విఘ్నాధిపతి ఇతర పరివార దేవతలను దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు ఎంతో పురాణ నేపథ్యాన్ని భక్తి సౌగంధాలను కలగలుపుకొని తిరుపతి తిరుమల పుణ్యక్షేత్రాలకు విచ్చేసే భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ఉత్తేజాన్ని మానసిక ప్రశాంతతను అందజేస్తూ సదా వైకుంఠ లక్ష్మీ నారాయణుల అనుగ్రహాన్ని నిండుగా మెండుగా వారిపై కురిపిస్తున్న శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ స్వామి వారి ఆలయాన్ని అందరూ దర్శించి పునీతులవ్వాలని కోరుకుందాం తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నీరాజనిలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాథ నీరాజనం వేదికపై శనివారం ఒడిస్సీ నృత్య ప్రదర్శన భక్తివస భరితంగా జరిగింది న్యూఢిల్లీకి చెందిన పద్మశ్రీ రంజన గౌహర్ బృందం నృత్యార్చన శ్రీవారి భక్తులను భక్తి పారవస్యంలో ఓలలాడించింది Hare Krishna 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 H
ఆధ్యాత్మిక విశేషాలెంతో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ